Konumuz yeşil çay. Yeşil çayın faydalarından bahsedeceğiz biraz. Dikkat edilmesi, özen gösterilmesi gereken bir konu. İlk önce yeşil çayın bilimsel adından bahsedeyim. Camellia sinensis. Botanik ismi budur. İlk önce yeşil çayın bir hususuna dikkat çekmek istiyorum. Yeşil çayı sallama o poşet çay şeklinde tüketmeyin. Nedeni şu. O dış kısmındaki beyaz plastik kısım yani plastik sonuçta sıcak suyla temas ettiği zaman malum yani çayı sıcak suyla demlememiz gerekiyor. O sıcak suyla temas ettiği zaman sıcak su ve plastik etkileşime giriyor ve kanserojen olan yani plastik üzerindeki bizim sağlığımıza zararlı olan kanserojen maddeler sıcak suya geçiyor ve çay içtiğimizde de onları biz tüketmiş oluyoruz. Demlik için toz yeşil çay bulamıyorsanız diyelim ki temin edemiyorsanız onların yeşil çayların o poşetlerindeki kısmı yırtarak Demliğe dökerek o şekilde demlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü öbür türlü bardağı onu salladığınız zaman gerçekten ciddi bir kanser. Yani hiç kimsenin tüketmemesi gereken iğrenç bir şey aslında. O plastikten kaynaklı. Yani içerisindeki çayda bir şey yoktur diye düşünüyorum. Bu uyarımızı yaptıktan sonra yeşil çayın faydalarına geçelim. Yeşil çayımız siyah çay ile aynı bitkiden elde edilir. Yani bu farklı yetiştirilen bir çay çeşidi değildir. Aynı bu Rize'deki çayla beraber aynı çay bitkisinden elde edilir. Fakat bunların fabrikadaki işlem görme süreçleri farklıdır. Bundan kaynaklı yeşil çay ve siyah çay diye ayrılıyorlar. Nedeni bu. Yeşil çay beyin üzerinde dopamin hormonunun salgılanmasını ve alfa dalgalarının üretimini artırır. Dopamin hepimizin bildiği gibi mutluluk hormonudur. O yüzden tüketilmesinde fayda vardır. Yeşil çay kafein ve l tenin dediğimiz etken maddesi içerir. Kafein ve LT'nin ikisi beraber kombinasyonlu bir şekilde çalıştığı zaman beyin üzerinde olumlu etkileri olduğu araştırmalar tarafından belirlenmiş. Ancak bu araştırmalar yeterli değildir. Araştırmış olduğum makaleler internet sayfalarında özellikle dipnot düşürmüş bu noktaya araştırmalar yeterli değildir. Yani kesin bir şekilde işte bu şeylerden kaynaklı işte insanların işte mutlu olduğu, beyin bileşimleri üzerinde olumlu etkileri olduğu gösterilmiştir diyemiyorlar. Kapsamlı bir araştırma bu konular üzerinde yok. O yüzden hemen hemen buradaki birçok madde tahminler üzerine belirtilmiştir. Bu uyarımızı yapalım. Yeşil çay yağ yakımını artırır. Fiziksel performansımıza katkı sağlar. Yağ yakımını kafeinden kaynaklı artırıyor. Yine aynı şekilde fiziksel performansımızı da kafeinden kaynaklı verdiği bir enerjiyle artırıyor. Kafeinin faydaları Tartışılır. Yani var olan kısımları da var. Zararı da var. Yani bir de tüketilme saatine göre değişiklik gösterir. Tam böyle kesin bir şekilde faydalıdır da diyemeyiz. Zararlıdır da diyemeyiz. Tartışmalar açıktır. Sporcular için özellikle kullanılması gerekir. Kendim kullanıyorum. Yani kafein kullanıyorum derken hani yeşil çay tüketiyorum. Kahve tüketiyorum. Yani şunu da söyleyeyim. Yani bir yeşil çayda bir kahveden çok daha az kafein içerir. Bir kahvede içtiğiniz zaman çok daha fazla kafein etmiş olursunuz. O yüzden kar zarar ilişkisi. <gülüyor> Yeşil çayın içerisinde güçlü antioksidanlar bulunur. Bu antioksidanlar sayesinde biz kansere karşı ya da diğer hastalıklara karşı, bakterilere karşı, bazı virüslere karşı savunma hattımızı güçlü olur, güçlü olur. Olay bir şekilde hasta olmamıza engel olur. Yeşil çay bioaktif bileşenlerinden kaynaklı beyin üzerinde olumlu etkileri olduğunu söyledim. Günümüzde en çok görülen bu Parkinson ve Alzheimer hastalığının engellediği, risklerini azalttığı bazı çalışmalarda görülmüş. Ama altını çiziyorum bazı çalışmalar. Yeşil çay içerseniz Alzheimer olmazsınız, işte yeşil çay içerseniz kesinlikle Parkinson olmazsınız gibi bir iddia yok. Ancak bu hastalara iyi geldiği hastalık öncesi bazı araştırmalarda Alzheimer riskini azalttığı, beyinleri karşılaştırıyorlar ya işte Alzheimer riski taşıyan, Alzheimer olan işte normal bir insan bireyinin MR görüntülerini karşılaştırıyorlar. O görüntülerde birkaç araştırmada yeşil çay sıklıkla tüketen bir insanın, tabi bunun etkin nedeni başka bir şey de olabilir. Kendi hayatında adamın o yaptığı başka bir şey de olabilir. Yeşil çay tüketen adamın diğer tüketmeyen adamlara göre daha az bir risk taşıdığı görünmüştür. Bu Parkinson'da da Alzheimer'da da birkaç araştırmada görülmüş. Yeşil çayın içermiş olduğu kateşinler bakteriler ve bazı virüslerin 
üremesini engeller, zararlı faaliyetlerde bulunmasını engeller. Bunu daha önce de söylediğimiz gibi. Bunun dişlerimiz üzerinde faydası da olduğu gözlemlenmiş. Yeşil çay tüketen insanların dişleri üzerinde çürük riskinin ve ağzındaki olumsuz zararlı bakterilerin daha da böyle azalttığını görmüşler. Ondan kaynaklı da yeşil çayın diş sağlığımız üzerinde ağzımız içerisindeki bakterilere karşı ve bazı virüslere karşı da olumlu yönde faydası olduğunu söyleyebiliriz. Tabi bu durum ağzımızdaki kötü bakterileri temizleyeceği için nefes kokusu problemi olan insanlar için de fayda sağlayabileceğini de bazı araştırmalar yine <gülüyor> belirtmişler, göstermişler. Ondan kaynaklı kötü nefes problemi olan insanların da yeşil çayı düzenli bir şekilde her gün tüketerek bu sorundan kurtulmaya çalışmalarını tavsiye ederim. Eğer işe yararsa ne mutlu devam ederler. Kan şekeri üzerinde yeşil çayın etkisi olduğu gözlemlenmiş. Çok az miktarda da olsa kan şekerini düzenlediği ve düşürdüğü görüldüğü için tip 2 diyabet olan hasta bireylerde birkaç tane doktorun tedavi niyetine kullandığı görülmüş. Hatta Japonların da bunu bir tedavi olarak kullandığını hastanelerinde tedavi şeklinde uyguladıklarını, yeşil çayı tüketmeleri gerektiğini önerdiklerini bir makalelerinde okumuştum. Japonya'da yeşil çay bir ilaç niteliğinde tıpkı bizdeki alternatif tıp denilen şeklinde kullanıldığını biliyoruz. Kalp üzerinde de aynı şekilde yeşil çay tüketen insanların kalbinin daha normal, daha düzenli bir ritimde atıldığı, attığı gözlemlenilmiş. İçmeyinin, tüketmeyinin de ona göre biraz daha bozuk denilebilecek şekilde çalıştığı görülmüş. Tabi bunlar işte şu yönden emin olamıyorlar. Yani bu insanlar hayatlarında araştırma yapılırken bu iki insanı karşılaştırırken diğer hayatlarındaki etkenleri tamamen sıfırlayamıyorlar. Yani bir insanı sadece yeşil çayla beslememiz mümkün değil. Ondan kaynaklı adamın yani normal hayatında yapmış olduğu başka olumlu bir şey de yani kalbini tam sağlık yani ondan daha sağlıklı yapabileceği için aslında Araştırmalarla bundan o yüzden emin olamıyorlar. O yüzden diyorum hani yetersiz araştırmalar var. Nedeni bu. Yani çünkü adam sadece yeşil çayla besleyemiyoruz. Tek etken maddesi olmadığı için tam emin olamıyoruz. Ancak yeşil çay tüketen adam daha sağlıklı görünmüş. <gülüyor> Birkaç tane araştırma var. Ancak bunun aksini kanıtlayan herhangi bir e, neticeye varılmamış. Yani işte yeşil çay tüketen adamın işte şöyle bir zararı ya da şöyle bir işte kötü bir sonuçlandığı gibi bir çalışma hiç daha tarihte literatürde yok. Varsa da bilmiyoruz. Şimdi yeşil çay üzerinde yan etkilerden bahsedelim. Yan etkiler, kafeinle derdi sorunu olanlar dikkatli tüketmeli. Çünkü içerisinde eser miktarda da olsa kafein tüketili var yani bulunuyor. Ondan kaynaklı kafeinle sorunu olanlar buna bir yani doktorlarına danışmalarını tavsiye ederim. Çünkü kafeinle sorunu olan ciddi hastalıklar var. Onları bildiğim için şimdi yeşil çay herkes için faydalıdır demek yanlış olur. Onların doktoruna danışması gerekiyor. Mesela onlara kahve yasak diye biliyorum. Ancak hani yeşil çayda kahveye göre daha az olduğu için doktor belki tavsiye edebilir. Bunu sizinle devamlı olarak ilgilenen doktorunuza bir danışmanızda fayda var. Aynı şekilde demir eksikliğinin de yani ciddi anlamda demir eksikliği yaşayan insanların da yine doktoruna danışmasında fayda var. En azından kendilerine yönelik bir araştırma yapmalarında fayda var. Okuyun bir araştırın bakalım işte demir eksikliğiniz sizin ne durumda gerçi o da var yani şimdi ciddi bir demir eksikliği vardır ya da çok az bir demir eksikliği vardır ona da yani duruma göre değerlendirmekte fayda var. O yüzden de demir eksikliği olan insanlara da uyarımızı yapalım. Hamilelerde ve emzikli olan annelerde içerisindeki kafein miktarından kaynaklı bebeği bazı durumlarda rahatsız edebiliyor bu durum. Kafein çocuğa hani emziren annede geçtiği için bebek üzerinde yeni doğan üzerinde ciddi Uykusu problemlerine neden olabiliyor içerisinde kafein olduğu için. Ondan kaynaklı da hamile ve emzik annelere uyarımızı da yapalım. Ve son olarak ilaç kullanan devamlı ilaç kullanan kronikleşmiş artık kalp hastalığı olan, tansiyon hastalığı olan, şeker hastalığı olan insanların devamlı kullanmış olduğu bazı ilaçlar vardır. Yeşil çayın içerisindeki bazı etken bileşenler bu ilaçların içerisindeki bileşenlerle olumsuz tepkimelere girebiliyor. O yüzden yeşil çayı tavsiye etmeden önce, kullanmadan önce bu tarz ilaçlar kullanan insanların da doktorlarına danışmalarında fayda var. İlaçlarınızın zaten prospektüs kısmında onlar detaylı bir şekilde yazarlar. Eğer oradan okuyarak siz de neticeye varabilirsiniz. Yine de emin olamazsanız, aklınızda soru işareti kalırsa doktorunuza danışmanızda fayda var. Onlar herhangi bir sorun görmediği zaman rahatlıkla tüketebilirsin. Yeşil çay sağlığı destekleyen bileşenlerle doludur. Yararları risklerinden çok daha fazladır. Riskleri bahsettiğimiz gibi şu son olası yan etkiler bölümünde görülenler yararları risklerinden çok daha fazladır diyebiliriz. Zaten 
çok ciddi bir olumsuzlukta yeşil çay üzerinde bulunmamıştır. Ben her gün nereden baksanız bir 2-3 senedir tüketirim yeşil çayı. Yani kendi üzerimde sabah uyandığında zaten ilk yapacağım işlerden bir tanesidir. Yeşil çay içtikten sonra ben kendime geliyorum. Çok daha rahat hissediyorum, huzurlu hissediyorum, tavsiye ediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar yeşil çay hakkında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler dilerim.